Mtazamaji wa Bongo Fire leo mwimbili hapa kuna tukio ambalo wameleandaa Miss Tanzania namba 2018 ambaye anaitwa Nelly Kazkaz na kuwasaidia watoto wenye matatizo ya saratani of course na nahisi yeye ataelezea vizuri events uh, kwa nini kwanza kaanza ka, ka, ka na uh, matatizo ya watoto na wakati kuna wagonjwa wengi sana mwimbili mambo vipi Poa Uko poa kabisa Poa anaongea na Nelly Kazkaz Aya ndio mimi Sasa kwa nini Nelly Kazkaz Ndio jina nilopewa Kazkaz <laughs> ni baba Eh Really? Eh. Okay, sawa Nelly. Hii events ya kuwasaidia watoto kwanza ulisukumwa na nini? Okay. Kwanza kabisa nime niliwaza kwamba okay, mimi kama kama Nelly, kama kijana, kama msichana, kama mtu ambaye nimepitia kwenye tasnia mbalimbali zinazohusisha na jamii, naweza kufanya nini zaidi kusaidia jamii yangu? Kwa hiyo nimegusa zaidi na watoto. So basically mimi yani ni mtu tu wa watoto. <laughs> Mimi najua uh, Miss Tanzania ni nchi ambayo inahusika na mambo ya burudani. Tuliwaza labda mtenda vaido kidogo kuwasaidia watu au wasichana eh, ambao wanatamani na wao kuwa mamisi lakini wale mkawapiga kando kidogo tukaingia kwenye mambo ya kuwasaidia watu, watu wenye matatizo. Hii imekaje kwanza kidogo? Okay, kwanza kabisa naomba niseme Miss Tanzania sio kwa ajili ya kuwasaidia watu wanaopenda burudani. Hapana. Miss Tanzania ni platform ambayo inakupa wewe kama msichana ufanye yale ambao ulikuwa unataka kufanya katika jamii yako. So basically what it gives you ni kwamba you need to kwamba ushakuwa Miss Tanzania sasa you need to give back to the society. Kwa hiyo pale sasa mtu anaamua kwamba okay, I'll give back through through entertainment, I'll give back rather through supporting children, labda kusupport watoto yatima. Yaani pale ndio mtu anakuwa ana uwanja mpana wa kuchagua. Ya yeah, lakini haija haija stick kwenye kitu kimoja. Okay, hii project ya uwepo wangu uh ukiwaza kwa haraka haraka ni mtu ambao alikuwa anawaza mimi kama akio cha jamii uwepo wangu na msaada gani kwa jamii si ndio lakini si hapana eh au uwepo wangu imekaa nielekea mimi ni mimi uwepo wangu imekaa okay uwepo wangu ni kwamba wewe kama binadamu uwepo wako utasaidiaje jamii kwa hiyo unabidi uwaze okay mimi kama neli uwepo wangu utasaidiaje jamii yangu au jamii yangu itafaidika vipi na uwepo wangu ndo basically tunapoangalia hapo hiyo ndo maana kubwa ya uwepo wangu uwepo wangu unahusika na mambo ya kusaidia watu wenye matatizo tu au inaingia viral kidogo na, matazo, na mambo mengine ni makundi yote ambayo yanahitaji kupewa faraja yanahitaji kupewa misaada um, yanapatwa na shida na pia kutambua yale makundi ambayo jamii bado kwa ujumla hayajafahamika haya yani hayo matatizo hayajafahamika kwa jamii kwa ujumla ya yeah. okay mimi najua watu wengi wana, wana, wana uwezo na wengine hawana uwezo wanawaza neli kapata wapi nguvu ya kuweza kutoa misaada yao kwa watu hata kwamba wewe ni tajiri sana hapana hapana na hata hivyo hii uwepo wangu sijafanya peke yangu na huwezi ukafanya kitu peke yako siku zote sasa ndo tuweke wazi hapa nilipofikia sikufika peke yangu so kama nilizaliwa nikawa Miss Tanzania hapana nilisaidiwa na watu wakawa nyuma yangu mpaka nikawa Miss Tanzania lakini na kwenye uwepo wangu pia nina timu ya watu ambao tumesaidiana mpaka tukafanikisha event hii ila pia nili, nili <laughs> Niliweza kupita kwenye makampuni mbalimbali wakaniamini wakani pela zao <laughs> kama michango yao bila kuchukua hatari siti yani unajua ni kitu kigumu sana mtu kwenda kuambia sisi tunafanya kitu hiki na hiki na hiki na hiki nahitaji 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 mchango wako atakwambia okay, kama hii hela kwa inakupa inafikaje mimi na wake gani inafika vitu kama hivyo nilikutana navyo lakini nashukuru sana kwamba nilikuwa na uwezo wa kuambia okay, kama kampuni ambayo imenidhamini basi naomba mchango fulani okay, naomba pia wawakilishi waje kuwakilisha kwenye event yangu kwa hiyo ilikuwa rahisi kidogo pia ila pia nimesaidiwa na watu binafsi wapo ambao tuliwafuata wakatusaidia na nawashukuru sana 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 kwa si kufanya peke yangu naona kabisa ya ulikuwa uh, mshindi wa pili kwenye shindano la Miss Tanzania yes. wewe kama Nelly wewe unaitangazaje nchi yako mimi naitangazaje nchi yangu kwanza kabisa uwepo wangu unatangaza nchi yangu pili kabisa platform nilopitia kama Miss Tanzania mshindi wa pili natangaza nchi yangu lakini tatu kwa mataji nilioshinda katika Miss Tanzania pia natangaza nchi yangu. Mimi ni ambassador wa TFS, natangaza kijani ya Tanzania. Kwa hiyo pia natangaza nchi yangu. <laughs> yeah. Nakumbuka mli mliambiwa mnakuwa miongoni mwa ambassador kuhusiana mambo ya utalii. Yeah. Nakumbuka kabisa nilikuwa hapo kumbe mwalimu Nyerere. Yeah. Na watu ambao walihusishwa zaidi ni nyie. <laughs> Kweli kabisa. <laughs> Lakini uh, siku zinavyoenda labda tunaangalia uh, ndugu zetu inakuwaje wanaanza kutangazia wapi 
um, kama media inavyotakuwa kufanya kazi yake lakini unashangaa ni kimya hii labda ili kuaje mjahusishwa um, tena au ni issues zinafanyika kimekemi Okay kuhusishwa tunahusishwa lakini ukiangalia kabisa kwamba um, idara ambayo tumepewa ni ya serikali mali asili na utalii kwa hiyo tunahusishwa lakini kuna protocol lazima zifuatwe procedures na nini kwa hiyo bado wengine tupo kwenye process uh, mikataba na bado Miss Tanzania I guess amesha sign mkataba wake kwa hiyo tayari kashakuwa rasmi ambassador wa utalii mimi pia recently nita sign mkataba wangu wa TFS Tanzania Forest Services so sema tu ni kwamba procedure tunataka tufuate yeah, lakini bado tupo kwenye utaratibu uh, dada zetu wengi sana wameshiriki kwenye mashindano ya Miss Tanzania wengine wameshinda wengine hawajashinda lakini inapochukua miaka mitano uh, kwa mfano wewe miaka mitano kwenda mbele uoga madada zetu wana, wanatugeuka wanakuwa tena sio kio cha jamii wanakuwa Miss Tanzania wanageuka sasa kuwa maadui kwa jamii kwa sababu vitu ambao wanaendelea kuvitangaza vinakuwa haviendani kabisa na jamii ambayo wanawazunguka na watu ambao waliwapigia kura na kuwa support kwenye uh, wakati wanashindania uh, Miss Tanzania kwa kuona ulizungumziaje kwanza hili okay Naomba nianze kulizungumzia kabisa. Unajua unapokuwa unaingia kwenye mashindano ya Miss Tanzania, unakuwa unaingia na nia fulani, kwamba unashinda ili uwe, fanyeje ili uweje. Na kila mtu anaingia na, na nia yake, akili yake, mawazo yake. Kwa, na yale huwezi kuyabadilisha. Kwa hiyo kitokea kama alikuwa umeingia na kwamba mimi naingia Miss Tanzania ni superstar, akishinda atakuwa superstar. Wewe hukutegemea kwa superstar? Si kutegemea. Sema unategemea hutegemea kabisa. Sijui. <laughs> Wewe ni superstar mpaka sasa hivi. <laughs> Sijui labda ndo nimekuwa superstar kwa vitu ninavyovifanya. Yaani sijui ila mimi nijitembe. Neni, uone mkubali Miss Tanzania yupi? Be honest. Ah, mbona wengi sasa? No, nitajia watatu. Watatu. Sofia Bianaku ambaye nimemwalika leo. <laughs> Tuatuambie wa Tanzania wengine wamjui Sofia Bianaku ni alishinda lini Miss Tanzania hivyo? Okay, alishinda Miss Tanzania 2024 guess. Kwanza. 2024 Hmm. Unataka kunipa unataka kunifanya nitaje historia mbona sasa? Nabi no, no, no. niulize. Ah no no no. Okay, 2023. Yeah. Um, Nyalandu. Namba 3 Nancy Somari. Oh, ma Miss Tanzania wakoko ni watatu tu. Yeah. Unahisi kwa nini hawa wamekuwa kipombele kwa mimi? Kwa sababu kwanza ni watu ambao niwafuatilia kwenye tasnia na ingia kwenye tasnia hiyo. Kwa hiyo naamini kwamba kwa njia walizopitia na mimi naweza nikajifunza kitu. Ya. Yeah. Ndio maana niko hapa leo hii pia. Uh, yaani njia walizopitia kivipi? Yaani kwa vitu wanavyofanya, shughuli wanazozifanya kwa jamii of course. Wewe una miaka mingapi? 23. Nimetimiza jana. Nimetimiza jana. Mm. Okay, una ume, umefanya vitu vya mtu ambao ana umri wa miaka 30 40. Ah uh, ah. Uh. Hapana. No. Kwa ni miaka? Mimi no. Kuna unahisi kuna wasichana wangapi ambao wana miaka 23 hawafanyi vipi? Sio kwamba hawawezi. Unahisi nini ambacho kina tatizo? Una watu walio shiriki Miss Tanzania alikuwa mmoja wewe. <laughs> okay. Naweza nikasema kwamba unajua kuna ile nafasi. Pengine wanahisi kwamba hiyo nafasi bado wao hawana wakati tayari yanayo. Unahisi hiyo nafasi ilitoka wapi? Au jasiri utulo? Ah, mimi nilikuwa nao kwa nao sasa naanza ya mashindano ndio huko huko nilikoupata wewe ujasiri yani huko huko juu kwa juu kitu ambacho na maana ah okay so basically naweza nikasema labda pengine ni maamuzi pengine ni wame, wameona kwamba hawawezi pengine wanajiona kwamba ni watoto unajua kuna yani kwenye kuukuaji kila mtu anakuwa na, na knowledge yake mwenyewe Yeah. Tutarajie nini? Kwa sababu mmeongeza inaweza akawa marefu sana lakini kwa ajili ya kupisha na ratiba zingine ziendelee, tumekuja na project ya uwepo wetu. Tunatarajia nini mbele? Okay, mimi naomba niseme tutarajie mazuri sana kwa sababu kama nimeweza kufanikisha project hii kwa muda mfupi wa wiki mbili, nikaweza kupata donors mbalimbali, mbali, sponsors mbalimbali. Mbali. I believe nikiandaa kitu kwa miezi miwili, mwezi I can do something very big and na nina nina matarajio ya kuf kutifika sehemu nyingi sana makundi ya mengi mbali 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 yani ambayo yapo kichwani lakini bado muda uruhusu mimi nafanyaga Dar es Salaam tu mimi nitasafiri sema shule na libana ni mwanafunzi nimekwambia lakini ya nikijaribu kupanga ratiba na kitu ninachojaribu kukifanya kikienda basi nyumbani wapi Dar es Salaam hapa nyumbani mbona ndo maana tumeanza nyumba yes tunaenda na mikoa mingine kabisa nashukuru sana Aneli asante kazi njema Mungu akubariki pia asante na kama kwa
hiyo baada yake atuletee nini? Atuletee nini? Eh eh.